هناك العديد من القصص لأشخاص تركوا ديانتهم التي كانوا يعتنقونها ودخلوا الدين الإسلامي كل حكاية مختلفة عن الأخرى ولكن هناك من ضمنهم حكاية تحمل عبر وعظات كثيرة لكاتب أمريكي يطلق عليه مريم جميل واسمها سابقا مارغريت ماركوس ولدت الكاتبة الأمريكية في 23 مايو 1934 ميلادية بمدينة نيويورك الأمريكية لأبوين يهوديين ألمانيين عاشا في نيويورك لها مذاق مختلف تغلفه الرغبة في معرفة الحقيقة والبحث عن حلاوة الإيمان كانت الطفلة مارغريت ماركوس التي تربت في كنف والدين يعتنقان اليهودية على خلاف دائم لما تراه من تصرفات والديها ليس بسبب أخلاقي فحسب إنما بسبب يعود إلى فترتها السليمة إذ كانت وهي طفلة تتألم لمعاناة الفلسطينيين أكثر من ألمها وهي تشاهد صور محاقة الهولوكوست التي ينشرها الإعلام اليهودي وقد نجح في ذلك لكنها لم تكترث تلك الدعاية فقد كانت تتمنى لتلك الطفلة زيارة فلسطين لرؤية العرب الفلسطينيين أولاد عمها بعد أن قال حاخاما يهوديا بالمدرسة اليهودية التي كانت تدرس فيها أن العرب واليهود هم أولاد الخليل إبراهيم كبرت مارغريت وكانت صبية وزاد وعيها الفطري بالحق والعدل فرفضت مظاهر فرح والديها الاحتفالية بقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين فلسطينية ويهودية سنة 1947 ميلادي وبانتصار اليهود في حرب 1948 على العرب ورفضت الاستسلام لما يحدث وأخذت تجادل والديها بقوة بل وطالبتهم باحترام أحزان العرب كان لهذا العقل النقدي الذي يرفض المسلمات دون مناقشة أن يحاول التعرف على الآخر وقررت مارغريت أن تقرأ عن الإسلام والمسلمين فكان الفتح الأكبر في حياتها أن بدأت المعرفة بالإسلام من خلال كتاب الله تعالى القرآن الكريم فقد وصلت لها ترجمة القرآن الكريم للبريطاني المسلم محمد بيت كهول وبعد أن فرغت منه حاولت أن تعرف أكثر عن الإسلام فقرأت ترجمة إنجليزية لكتاب مشكات المصابيح للتريزي الذي يجمع الأحاديث المشهورة أثناء دراستها في جامعة نيويورك للآداب عام 1953 ميلادي وبدأت مرحلة الاهتزاز بما تؤمن وخلخلة ما كان يعتقد أنها ثوابت حيث جاءت الهداية إلى دين الإسلام الذي كان له الغلبة بعد أن قرأت في الحركة الإصلاحية اليهودية والديانة اليهودية الأرثوذكسية والبهائية وغيرها من الديانات ومذاهب فلم يقنعها دين غير دين الإسلام كما لم يقنعها مذهب غير سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حفلت حياة الشابة مارغريت ماركوس بالعديد من العثرات وإن كان الوصف دقيقا بالابتلاءات فقد مرضت وساءت حالتها الصحية وتغيبت عن الجامعة فلم تتمكن من إكمال دراستها فساءت حالتها النفسية ودخلت مستشفى لتلقي العلاج لكنها حين خرجت منها عام 1959 ميلادية بدأ اهتمامها بالإسلام يتطور ويزداد وبدأ واضحا هذا الاهتمام بانخراطها في العديد من المنظمات الإسلامية ومراسلة الشخصيات الإسلامية مهمة كانت ترى أن لهم دورا في التجديد الإسلامي إذ ظلت تراسلهم لعدة سنوات شكل اعتناق مارغريت ماركوس للإسلام نقطة تحول كبرى في حياتها فلم تعد مارغريت ماركوس لقد أصبحت مريم الجميلة وكان اعتناقها الإسلام في 24 مايو عام 1961 ميلادي على يد داود فيصل إمام مسجد بروكلين في نيويورك وبعد إسلامها بعام لم يطلب لها العيش في أمريكا فتركت نيويورك ورحلت إلى باكستان وأقامت مع أسرة مود ودي مدة عامين ثم زوجها أحد أتباعه وأنجبت ولدين وبنتين 
ولها منهم اثنا عشر حفيدا أبدعت مريم جميلة خلال رحلتها في الإسلام التي استمرت أكثر من نصف قرن فكرا ينصف الإسلام والمسلمين فكتبت خمسة وعشرون مؤلفا عن الإسلام أشهرها الإسلام في مواجهة الغرب ورحلتي مع الكفر والإيمان والإسلام في النظرية والتطبيق والإسلام والتجدد وترجمت بعض هذه الكتب لعدة لغات بينها التركية والأردية والفارسية وكان القاسم المشترك في كل هذه الكتابات هو تمجيد القيم الإسلامية وانتقادها بعنف للمجتمعات الغربية إضافة لتصديها لحملات تشويه الإسلام توفيت مريم الجميلة في 31 أكتوبر 2012 ميلادي بعد رحلة بلغت نصف قرن من العمر توجت بالإسلام